J'ai un pote qui bouge en haut. Tout seul Ouais. Est-ce que vous pouvez faire encore bouger la baguette Est-ce que vous pouvez faire bouger la lumière qui est là Les gens sont la baraque. Bonsoir à tous, c'est parti pour le huitième épisode de cette chaîne. Et ce soir, nous sommes en plein cœur de Paris, avenue Frochot, dans le quartier Pigalle. Je vous emmène dans un lieu extraordinaire que peu ont eu la chance de visiter. Et pour ça, j'ai évidemment une invitée de marque. Vous me l'aviez demandé, la seule, la sublimissime, Audrey. Salut, c'est Audrey. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma voiture pour un petit vlog des familles. Oh, j'en ai mis dans mon nez. Je vais mourir. Not today. Tu moi avec ton vrai compte. Moi. Non, tu m'as bloqué. Il y a combien de continents sur Terre ah. Tu te rappelles des continents Oui. Ah. Ah. On va découvrir. Si, 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 si. Ah. Audrey et Do, allez la follow partout. Bon, Audrey. Oui. Déjà, je suis ravie de t'avoir à mes et côtés. Moi donc. <rire> Ma communauté était vraiment très très emballée de te voir dans une de mes vidéos. Trop bien. T'es vraiment un des noms qui est le plus ressorti dans les meufs qu'ils avaient envie de voir. Et je suis vraiment trop contente de t'avoir avec moi. C'est génial. Tu n'as aucune idée non. du lieu où je t'emmène. Dans cette enveloppe, tu connais le concept, se cachent quelques petites photos qui vont te donner des petits indices. Et puis après, je t'en dirai plus. Oh my god, oh wow Ouais, c'est beau C'est quoi une église On dirait une église un peu comme ça. Hein tu as des vitraux d'époque qui sont extraordinaires. C'est très film d'horreur quand même. Hein. Il y a une ambiance. Oh my god. <rire> ça, 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 ça promet, promet. Alors pour te donner un petit peu plus de contexte, moi j'ai eu euh, la chance de déjà passer un petit moment hier soir dans oui, cet endroit. Oui, parce qu'en fait il y avait un événement qui avait lieu dans cet endroit. Donc je suis venue quand même y jeter un petit coup d'œil, essayer de sentir si je captais des choses. Je ne me suis pas du tout sentie à l'aise dans cet endroit. Je pense que c'est un des lieux où je me suis sentie la plus oppressée. Oh shit et j'ai réservé ce lieu pour nous ce soir. C'est un lieu qui est totalement privé, on ne peut pas y avoir accès. Vous le verrez, on est dans un clos privé fermé avec une gardienne. <rire> J'espère qu'on aura des résultats. Donc c'est un endroit qu'on n'a pas testé au préalable. Donc c'est un petit peu la surprise ce soir. Il y a eu des morts dans la maison. J'imagine, sinon pas de morts, pas de fantômes. Il y a eu un meurtre dans la maison. Super. Yes Donc Audrey, j'espère que tu es prête. Je suis ready. Allez, c'est parti. Surexcitée. Allons sonner. Elle a appartenu à Sylvie Vartan, a été convoitée par Jack Nicholson. La demeure du numéro 1 avenue Frochot est réputée comme étant l'une des plus grandes maisons hantées de Paris. Deux hommes y sont d'ailleurs morts de la maladie de Charcot, à des années d'intervalle. Une pathologie extrêmement rare puisqu'elle ne toucherait que trois individus sur 100 000. Mais l'histoire la plus étrange reste celle du meurtre non élucidé de Marguerite Lacroix. Une gouvernante qui a été retrouvée en 1976, gisant sur le palier du troisième étage, les mains liées dans le dos, frappée violemment au visage et visiblement morte par strangulation. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère reste entier. Mais ce soir, nous allons tenter de le percer. Tu sais un petit peu comment ça se passe. Oui. Avant d'aller dans un lieu, j'envoie des images à ma médium de confiance qui s'appelle Marilou mm -hmm. et qui va vraiment essayer de rentrer en contact avec le lieu et de nous indiquer des informations qu'elle peut percevoir par rapport au lieu. Et je te propose tout de suite qu'on écoute. Bonsoir Jill, j'espère que vous allez bien. Voici mes ressentis sur ce lieu qui effectivement a l'air de toute beauté. C'est un lieu qui est bien chargé, mais qui en même temps s'épuise énergétiquement. Il y a cette dualité entre la lourdeur et le fait que ça se vide. J'ai une sensation d'étouffement. Il y a quelque chose d'ultra oppressant et d'ultra lourd. Je pense que c'est un lieu qui a pu être marqué par un enchaînement de malheurs un enchaînement de violences qui sont venus cristalliser les peurs. Les trois entités que j'ai ressenties sont dans une frustration très forte. Il y en a une qui est extrêmement dominante, je dirais plutôt féminine dans les énergies, avec de forts sentiments d'injustice et de colère et d'envie d'en découdre également. Les deux autres que je ressens comme étant plutôt masculins sont dans une frustration liée à de l'incapacité. Il se peut qu'après cette exploration, vous soyez épuisé, que vous vous sentiez vidé, que vous rencontriez peut-être même par moments des soucis d'ordre technique. Essayez après la visite de vous ressourcer 
de faire des choses ressourçantes, que ce soit pour vous, pour l'équipe, de prendre éventuellement des petites choses sucrées avec vous, histoire de vous recharger les batteries rapidement par la suite. Mais surtout, mettez l'accent sur votre protection et sur le fait de bien expliquer aux entités du lieu que vous êtes dans la compréhension. Soyez prudente, soyez prudent. On est bon Oui. Parfait. Audrey, tu as envie d'aller en première Allez, why not Be my guest. <rire> je m'arrête jusque où Je vais jusque où Vas-y, tu peux monter. Ah, je monte là On fait pas le coucou, euh, bienvenue, on est là pour être sympa Si, mais je vais monter juste un tout petit peu pour le faire un peu plus dans le couloir. Ouh. Oh, ah, c'est toi. Ouais. <rire> oh, shit. <rire> Toi, tu me laisses aller comme ici. ça toute seule Oh my god Bonsoir. Alors, nous sommes une équipe spécialisée dans la recherche du paranormal. Nous essayons de rentrer en contact avec des défunts, des personnes qui sont passées dans une autre dimension et qui souhaitent communiquer avec nous. Euh, nous savons que cette maison a un passif quand même euh, assez lourd. Il s'est passé euh, des choses ici... Euh, assez désagréable. Nous souhaitons ce soir rentrer euh, notamment en communication avec Marguerite ou bien avec Victor, décédé également ici. Je ne connais pas le nom du deuxième monsieur qui est décédé de la maladie de Charcot. On verra si on a quelque chose qui sort. Si vous souhaitez discuter avec nous, Marguerite, vous pouvez le faire via euh, différents outils que nous avons avec nous, dont cette petite machine que j'ai ici, cette petite machine que j'ai ici dans ma main, qui est un K2 qui va vous permettre de, de l'utiliser pour transmettre des ondes électromagnétiques et puis d'autres éléments qu'on disposera à certains endroits, les émetteurs ou les baguettes de sourcier qui vous permettront de rentrer aussi en communication avec tout. Alors ce soir, on a vraiment, vraiment cette envie de vous libérer d'un poids énorme qui est celui de, de faire en fait éclater la vérité au grand jour. Qui vous a assassiné, Marguerite c'est la question que nous nous posons ce soir. Ça vous libérera peut-être d'un poids et ça vous permettra peut-être enfin de rejoindre la lumière et de quitter ce lieu en étant en paix. Du coup, ils savent comment elle a été assassinée C'était chez toi Oui. Au mot assassiné en plus. Ouais. Alors la première chose qu'on va faire, attends. Je te fais quand même voir un peu le lieu avant, tu vois. On va d'abord un peu se balader, puis on va vraiment s'installer pour la discussion. Donc ici, tu as cette, euh, cette grande salle à manger. C'est un petit peu plus gai qu'en bas. Moi, j'ai un mal de tête, par contre, mais alors pas pour... Les deux en même temps, ici, par contre. J'ai un mal de tête, par contre, mais pas pour rire, quoi. Et c'est ce que j'avais dans la maison avec Nico, où il y avait cette, cette famille qui était sous l'emprise de quelque chose de terrible. Une famille, d'ailleurs, qui va beaucoup mieux aujourd'hui, je tiens à le préciser. Qui ont su se libérer de, de ce qu'ils avaient chez eux. Pareil, ça réagit au mot libéré, quoi. Bonsoir. Qu'elle veut nous dire des choses. Bonsoir, est-ce qu'on est en présence d'une femme Ok. Donc on est en présence de vous, Marguerite D'accord. Bonsoir, Marguerite. Merci de nous recevoir dans votre demeure. C'est ouf, c'est vraiment fou. On est rempli de gratitude d'être ici. Sur la patate. Alors avec, mais tu te rappelles ce que Marie-Loi dit, ah, hein. oui. elle est colère, hein. elle, est, elle, est, elle est prête à en découdre. Marguerite, les objets que nous avons dans notre main, qui sont des objets de notre époque, euh, servent en fait à capter une activité. Donc là, nous avons bien compris que vous étiez avec nous et que vous souhaitez éventuellement parler. Vous êtes d'accord de communiquer avec nous D'accord. 
Merci beaucoup. Il vous est arrivé malheur, Marguerite Vous avez vécu un drame dans cette maison Vous êtes décédée ici, assassinée. Est-ce que vous le savez Parfois, ils n'ont pas du tout conscience. Hein, ou ils ne savent plus, ou ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où ils sont. Êtes-vous d'accord de nous aider et de nous dévoiler la vérité Elle peut être genre... Elle peut être extrêmement choquée de ce qu'on qu lui dit aussi. Hein. Parce que si elle est... Tu vois, si elle ne comprend pas... Euh, elle peut se dire, ouais, attends, okay, quoi euh, Qui est morte, décédée, assassinée euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Putain, est Marguerite, vous êtes encore là avec nous Alors, moi, je ne vais pas trop, trop tarder à commencer à poser vraiment des questions avec la machine parce que je ne voudrais pas qu'elle perde de son énergie. Alors, Marguerite, je vous montre un autre objet que j'ai ici dans ma main, qui est de mon époque. Euh, c'est ce qu'on appelle... Ok, on a bien compris que vous êtes là. Merci beaucoup. Donc cette machine-ci, je vais l'allumer. Si vous avez l'envie et si vous en, vous en sentez la force de le faire, vous pouvez rapprocher votre énergie de cette machine-là. Et en vous rapprochant, regardez, vous émettez un son. Ça va nous permettre de comprendre que vous êtes là et où vous situez dans la pièce, par exemple. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations, vous m'en excuserez. Euh, Hugues. C'est peut-être le nom de, du mec qui a buté Oui, d'accord. Mais si euh, elle nous donne tout de suite le nom. Mais dans le papier, il n'y a pas de U. Non, non, bien sûr. Si mais c'est pour avoir, euh, si tu sais, s'il y a d'autres dates qui tombent ou quoi, qu'on puisse un peu situer à quel, qui, quel, qui était où à quel moment. Mais c'est quand même très précis comme prénom. Hein, oui. Euh, est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait euh, Marguerite, est-ce que Hugues est quelqu'un que vous connaissiez Est-ce que vous pouvez faire réagir nos petites machines que nous avons dans la main si Hugues est quelqu'un que vous connaissiez. Est-ce que Hugues est la personne... Ok, elle le tient aussi. Ouais. Est-ce que Hugues est l'homme qui vous a assassiné Non. Est-ce que Hugues est l'homme qui vous a fait du mal Plus rien. Non. Juste voir. Marguerite. Elle est née. Marguerite Lacroix. Pourquoi tu réactives un peu le truc en, en lançant leur nom de famille Marguerite Lacroix. Vous étiez la fidèle gouvernante de Marguerite Lang qui a habité ici. Vous avez vécu seule avec cette femme dans cette demeure. Et on vous a légué cette maison, Marguerite. Palier du troisième étage, il découvre le corps sans vie d'une femme face contre terre et les mains liées dans le dos. Putain La police constatera que Marguerite Lacroix a été frappée sauvagement avant de mourir par strangulation. Aucune trace de vol n'apparaît. L'argent et les bijoux sont toujours sur place. Et le crime ne sera jamais élucidé. Oh, J'ai des frissons de ouf. De scène. Marguerite, on parle de vous et on parle de ce décès qui a été fait avec une violence en nom. Vous avez été sauvagement frappé, vous avez été étranglé. Est-ce que l'homme qui vous a assassiné s'appelle Hugues Marie, alors j'ai un truc trop bizarre. J'ai euh, changé une pointe dans mon ovaire, le fou quoi. Ah, moi aussi j'ai mal aux ovaires. Non. Oui. Depuis que t'es là Ben, bah, je sais pas si depuis que je suis là, mais là, tu, là, je, là, j'ai mal là quoi. Enfin, c'est lourd, c'est comme s'il y avait une pression ouais. dessus. Genre vraiment ici dans le coin Moi, c'est là. Ah, mais comme moi. Mais c'est une pression, pas une pointe, c'est une pression. Je sens que c'est lourd, quoi, comme si on faisait comme ça dessus. Enfin, what the fuck. Est-ce que. Marguerite. Est-ce qu'elle était enceinte Marguerite, est-ce que vous étiez enceinte Marguerite, qu'est-ce que vous essayez de, de nous faire comprendre Regarde, regarde comment ça s'active. Tu vois Athée. Athée. Vous ne croyez pas en Dieu Peut-être qu'elle se dit, oui, je suis coincée ici, je suis devenue athée. Décédée. Décédé. Régis Là, c'est plus... Oh eh, Régis, tu es... Est-ce que du coup, le, le, la personne qui... 
Effrayé. Elle vous, êtes, vous étiez effrayé, torsion. torsion. Torsion, la torsion de votre cou. Des frissons. Des frissons. Moi aussi j'en ai des frissons là, ma belle. Moi aussi ma belle, moi aussi. Pod, pod, le pod. Le pod, ça c'est le spirit pod, c'est ça. Vous savez quoi, Marguerite, on va monter à l'étage, on va se rapprocher de là. Niveau. Entre niveau. Entre niveau. L'entre niveau. L'entre niveau. Ah, let's go, let's go. On va monter. Prise par les fortes émotions du moment, nous n'avons pas réalisé que Marguerite nous a peut-être bien donné le prénom du potentiel meurtrier. Régis. J'ai des trucs ici. Hein. Ouais, ah ouais, ouais, regarde. Ouais. Bah, c'est ici qu'elle est décédée, c'est ici qu'on l'a retrouvée. Ouais, ouais, bah, ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. bon. On va mettre ça ici. Je vais déposer la cam comme ça. Attends, je veux juste vérifier. C'est ici qu'on vous a retrouvé, euh, Marguerite Waouh, elle s'excite. Ah, mais elle l'avait dit, hein, Marilou. Hein. Euh, fâchée, hein. Colère. Regarde, je vais. Euh, Brix, juste montrer, regarde, viens voir. Oh, regarde, nouveau chez toi. C'est chez moi, ouais. Ici, je suis sur un boîtier électrique, il n'y a rien qui se passe. Hein. Je voudrais juste vraiment bien qu'on montre que ça n'a rien à voir avec les, les boîtiers électriques. Hein. C est, c est, regarde comme c'est bizarre. On dirait un battement. Constant. On, dirait, on aurait dit comme une sorte de battement cardiaque, comme ça, tu vois, un battement cardiaque qui se. Ah oh, de nouveau, il me parle du pod. Oui, mais quoi Sauvage. Sauvage, oui, en effet, un, un assassinat sauvage. sauvage le 26 mai 1976. Et donc, c'est là qu'elle a été retrouvée. Alors, Marguerite Lacroix, vous êtes donc décédée ici, dans ce couloir. Vous avez été assassinée dans ce couloir, sauvagement. On vous a retrouvée attachée et vous avez été sauvagement frappée et puis étranglée. étranglée. Le, le mien par terre s'active aussi. Je ne sais pas si on le voit. Attends, je vais mettre. Euh, tu sais me donner les baguettes Je vais essayer les baguettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos K2. Okay. Comme ça, euh, et on va couper ça pour l'instant. Comme ça, elle... Euh, elle n'a que les baguettes pas, Elle n'a que les baguettes pour communiquer, quoi. Si tu veux bien, juste te mettre ici. Là où elle est morte, hein, merci. Non, mais les, je crois qu'elle est morte ici sur le palier, quoi. Euh, <rire> juste, Brice, fais gaffe. Dans la... Moi, j'avais toujours peur dans les... de le bas des escaliers qu'on pousse quelqu'un, donc... Ouais. Je préfère que tu te mettes éventuellement là. Ouais, c'est ça, ok. Et moi, je vais me mettre ici, je vais m'asseoir ici. Et après, je te ferai euh, essayer si tu as envie. Si ça fonctionne, je te fais essayer. Bon, Dieu. Ok. C'est toi qui as... As, as touché le tableau de ouf quand t'es passé non, je crois pas. Avec ton sac à dos Écoute, euh, si je l'ai touché, je, je m'en suis pas rendu compte quoi. Parce que le tableau, il est comme as. Regarde comment je vais le remettre. J'ai dû remettre la corde. Même si tu l'avais poussé comme ça, mec, regarde. Ouais. Il était... Attends, ouais, il, il était... Hyper il, lourd, en fait. Il était comme ça, hein. Ouais. <rire> on est monté là tout de suite, on, ver, on, ver, on oh, recheckera sur, oui, ouais, ouais, ouais. sur les plans. Parce qu'il était comme ça, et là, genre là, je dois le bouger. Genre comme ça, quoi. C'est impossible que tu aies fait ça avec ton sac à dos, là, en, en reculant deux secondes. Ah non, non, mais ça, c'est clairement pas par dans le lamène, hein. Moi, ouais, j'ai des trucs ici, hein. Allez, on reprend. Marguerite Lacroix, si vous souhaitez rentrer en communication avec nous, J'ai dans ma main des baguettes de sourcier. Ce sont des baguettes de cuivre que vous allez pouvoir bouger de gauche à droite. D'accord Si vous bougez les baguettes du côté droit, ça veut dire oui. Si vous bougez les baguettes du côté gauche, ça veut dire non. Si vous bougez les baguettes juste droit devant vous, c'est que vous ne connaissez pas la réponse ou que vous ne souhaitez pas répondre ou qu'on doit passer à une question suivante, d'accord 
Marguerite Lacroix. Êtes-vous avec nous ici ce soir Non. Okay. Je te jure que quand ça bouge, ça bouge vraiment. Ça bouge de ouf et c'est vraiment comme si tu vois, tu as vraiment cette impression. Enfin, moi, je ressens comme si quelqu'un tenait le bout et le tirait. Tu vois, donc tant que je te dis pas, oh, là, il y a un truc, je sais qu'il n'y a rien. On a déjà eu des trucs, des résultats de, de dingue avec ça, quoi. Juste avant que tu parles, j'ai la, j'ai la light qui a scintillé un petit peu. Je sais pas si ça. Ok. A... C'était vraiment très très léger quoi, mais... On a déjà eu des trucs, des résultats de, de dingue avec ça quoi. Résultats de, de dingue avec ça quoi. Est-ce que vous pouvez bouger la baguette que j'ai dans ma main droite de façon claire et précise J'ai l'impression que c'est comme si elle ne comprenait pas. Je crois qu'elle est là, je comprends enfin, je comprends, je comprends pas ce que je dois faire en fait. Je dirais qu'elle est, elle est là, bon, je... je veux bien, mais quoi enfin, Et je dois faire quoi avec ce truc dans vos mains là, tu vois comme si, et comme si elle était là, je ne comprends pas ce que je dois faire en fait. Prends-le un peu toi, on va vous montrer ce que vous devez faire. Donc cette baguette-ci, qui est dans ma main à droite, Audrey va la prendre avec sa main et va la faire bouger à droite. Voilà. Donc ça c'est le mouvement pour dire oui. C'est ça qu'on souhaite de votre part, si vous voulez communiquer avec nous. Maintenant, si vous voulez nous dire non, vous le faites avec l'autre baguette qui va vers la gauche, ou bien avec les deux en même temps, c'est vous qui décidez. Mais la baguette qui va vers la gauche, voilà, pour dire non. Vous pouvez les prendre en fait avec vos mains ou utiliser votre, votre énergie pour les faire bouger et pour communiquer avec nous. Donc Marguerite, si vous êtes avec nous dans ce couloir, à cet endroit où vous êtes décédé, pouvez-vous faire bouger la baguette que j'ai dans ma main droite vers ma droite Si c'est vous qui faites bouger la baguette de, do- de gauche, est-ce que vous pouvez le faire de manière beaucoup plus forte Gauche, c'est pas moi là. Mais ça a été plus fort quand t'as demandé plus fort par contre. Ah ouais le monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Brice, est-ce que vous pouvez aller vers lui Vous allez vers lui, allez-y, allez-y. Encore. Encore. Plus vers la lumière. Est-ce que vous pouvez pointer la lumière Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire revenir la baguette vers moi Je n'ose pas bouger la tête parce que j'ai pas envie d'induire le mouvement. Vous pouvez faire revenir la baguette vers moi, devant moi Elle revient, elle revient doucement, mais elle est... Elle est... Je ne sais même pas regarder, parce que je vois, j'ai la lumière dans le visage, donc je ne vois pas. Elle repatauge, elle rebalance vers, 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 vers ici. Vous savez revenir vers le milieu, vers le centre, pour qu'on puisse vous poser une autre question Ça revient. Plus, encore un peu plus, s'il vous plaît, c'est possible pour vous D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire encore un peu plus Allez-y, tenez là, vous avez compris le principe, c'est super. C'est super, vous faites un travail incroyable. F- Guidez-la encore plus vers, le, vers devant l'escalier, vers l'entrée de l'escalier. C'est possible pour vous de la tirer encore un peu plus Peut-être ça lui demande une énergie qu'elle n'a pas, tu vois Peut-être c'est fou l'énergie qu'elle doit mettre là-dedans. Euh, regarde, elle, ça, 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 ça revient devant, hein, par contre. Oui, mais depuis là, tantôt, hein, douce, lentement, mais sûrement, quoi. J'ai appris à bloquer pour qu'ils ne prennent pas chez moi, parce qu'après, j'étais, j'étais exténuée pendant 4 jours, quoi, tu vois. Oui, 
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir ramené les baguettes devant. C'est super, merci. Mais ce, ce qui est fou, c'est que tu vois, par exemple, quand toi, tu boues, quand ce sont tes mouvements, on voit que les mouvements de la baguette sont plus fluides. Oui. En fait, là, quand ça a bougé vers Brice, ça a bougé doucement, mais c'était contrôlé, en oui. fait. Je ne sais oui, pas oui, si oui, tu vois oui, ce que oui, je veux je dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Si vous avez envie de communiquer avec nous, peu importe qui vous êtes, pouvez-vous vous diriger vers Audrey, qui est à ma droite, qui fait signe de la main et qui est habillée en rose. Vous pouvez faire aller les baguettes complètement vers la droite, vous savez. Beaucoup plus que ça. Là, c'est plus moi. Ouais, ça, c'est pas moi. Vous pouvez la faire aller tout à fait vers la droite, presque contre mon épaule. C'est possible pour vous. Allez-y encore plus. Contre mon épaule. Elle touche mon épaule, je vois pas, j'ose pas, oui, je... pas bouger d'un centimètre pour pas enduire oui. le truc. J'ai l'impression qu'elle touche mon épaule. Mais par contre, avoir des réponses, ça va être impossible parce que c'est elle lui demande 10 fois trop d'énergie. Ça doit sûrement l'aider. Elle est en train de bouger celui-là, regarde. Est-ce que c'est possible pour vous de remettre une dernière fois les baguettes devant moi Merci pour la première baguette. Est-ce que vous pouvez faire encore bouger la baguette de droite vers... vers euh... Merci beaucoup Hyper nerveux. Ça, tu fais chier avec tes baguettes. Parce que je l'ai dit une dernière fois, donc elle, elle a, il ou elle a peut-être tout mis dans le truc, quoi. Merci beaucoup. Tu veux essayer Je veux bien. On change de pièce, on va changer de pièce. On va aller ailleurs. Ici à gauche. Oh Ouais. Oui. C'est la chambre où est mort le mec de la maladie de Charcot. Donc ce que je propose, c'est que toi, tu t'installes dans le lit. Moi <rire> ah bah, Pour faire les baguettes. Super T'es sérieuse Ah bah oui Donc tu te mets bien dans une position testable et alors tu bloques pas en dessous. Oui, Parce que tu vois, en ouais. dessous, t'as les petits trucs en acier, ouais. là, euh, en cuivre, qui vont, qui vont permettre de faire bouger les, les baguettes, quoi. Donc tu leur dis ce que tu veux qu'ils fassent, hein. Ah oui, c'est moi qui t'ai parlé. Ah ouais Oh shit. Euh... Bah du coup, si quelqu'un est là, est-ce qu'il peut faire bouger la baguette de ma main droite vers la droite Est-ce que Victor est avec nous Victor Masset Vous êtes décédé ici, dans cette pièce. Hmm tu sens un truc Victor, est-ce que tu es avec nous Est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que c'est possible de bouger la baguette de droite vers la droite Quand tu serres les baguettes, tu vois, si tu les serres trop fort et que tu bloques le mouvement, ça les empêche, eux, de faire aller le truc. Donc tu dois te laisser aller tout en maintenant les baguettes droites, tu vois, pour pas que ce soit ta vibration qui les fasse bouger, mais tout en leur laissant l'opportunité de la faire bouger aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là, je ne serre pas vraiment le truc. Okay. De toute façon, tu sais, essaie un peu de les faire bouger. Euh, ouais, non, c'est bon. C'est ça, c'est libre. S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut bouger la baguette droite vers la droite celle de droite au niveau, Ouais, ouais c'est ce que je suis en train de regarder. Là, c'est vraiment comme si quelqu'un la prenait du bout des doigts et faisait genre comme ça, quoi. Mmh. Victor ou Marguerite, est-ce que vous pouvez faire bouger cette baguette qui est ici, juste devant mon doigt est-ce que vous pouvez la guider vers la droite et toucher son épaule, s'il vous plaît, pour nous montrer que vous êtes là avec nous 
où vous serez vraiment extrêmement reconnaissant si vous êtes d'accord de le faire. Essayez de prendre l'énergie là où vous pouvez en puiser. Ou c'est toi Je sais pas. Est-ce que vous pouvez... Ok, ça c'était pas toi. Ta main ne bouge pas d'un centimètre. T'as vu comme ça vibre Mais que la baguette euh, dans ta main gauche. Je sais que je le sens dans le... Dans le truc qu'on tient là. Ouais, tu sens que ça vibre. Ouais. Et c'est pas toi du tout qui tremble puisque t'as tes mains sur tes genoux. Non, non, là, mes mains elles sont steady là, tu vois, on le voit, elles bougent pas mes mains. Non. Et l'autre ne tremble absolument pas quoi. Est-ce que vous pouvez ramener la baguette vers le centre La ramener vers le milieu Regarde, regarde, regarde. Parfait, est-ce que vous pouvez ramener l'autre maintenant, s'il vous plaît, celle que vous aviez complètement bougée Ramenez-la vers le centre, voilà, c'est super, c'est exactement ça qu'on veut. Allez-y, allez-y, encore, encore un petit effort. Elle bouge, là, non Oh non, elle, se ramène, elle, elle revient tout à fait vers le devant. Oh putain T'as vu ce mouvement de ouf Tu sais que ce même le mouvement, je le sens dans ma main, c'est comme un spasme. Je sais pas comment expliquer. Regarde, 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 regarde. Oh oh. Oh. Vous pouvez ramener les deux baguettes tout à fait devant. Vous n'êtes pas obligé de les croiser si vous ne voulez pas les croiser. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore un petit peu, encore un petit effort. Remettez les droites. Qu'elles soient bien parallèles. Il les remet, hein. Mmh. Ouais, C'est dur, mais... Voilà. Super, merci beaucoup. C'est ouf. C'est spécial, hein Putain. En fait, tu sens l'énergie dans le truc. Et en même temps, quand tu je trouvais que quand tu te tenais ici, au moment où ça bouge... Tu vois, là, par exemple, c'est moi qui fais bouger. Je ne sens pas une lourdeur dans le truc. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tandis que quand il y avait une espèce de... Je sais pas, oui, comme une pression. pression. Ouais. ouais. Tu le sens ici, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais. C'est mmh. dingue. On va redescendre un peu en bas. Et puis on va essayer la Spirit Box pour voir si euh, on entend des trucs avec les écouteurs. Ok. On va faire ça. Euh, on va se mettre là, tiens. On va essayer ici. Très chouette ambiance. <rire> C'est une ambiance incroyable. On va avoir peur d'avoir surchargé la déco. Oui. <rire> Donc, je vais te mettre ça dans les oreilles. Ok. Ok. Tu vas entendre des ondes, comme ça, ça fait un, brou un boucan pas possible. Euh, si tu captes des mots, tu nous le dis, d'accord Moi, je vais prendre la spirit euh, au cas où j'ai un truc. S'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous à travers les deux machines qui sont en notre possession Soit cet engin ici qui vous permet de dire des mots, grâce à un dictionnaire euh, qui se trouve à l'intérieur de la machine, ou bien via des fréquences radio qui sont balayées et qui sont diffusées dans les oreilles d'Audrey. Marguerite, est-ce que vous êtes là avec nous ici ce soir C'est que là, j'ai augmenté la sensibilité bien plus forte que la tantôt et il n'y a rien. Et j'avais dû diminuer l'intensité, parce que ça partait dans tous les sens. Ouais. Et là, je l'ai réaugmenté et il ne se passe rien. C'est vraiment, j'ai l'impression, dans les pièces tu sais, t'as ici, c'est les cadeaux qui s'enflamment. Ouais. En haut, c'est les mots. Ouais. Euh, dans le couloir, c'était les baguettes. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais quoi, moi, je vais. Euh, pendant que tu filmes ici. Ouais. Moi, je vais aller voir là. Je vais voir s'il se passe quelque chose. Merci. Merci. Marguerite. Marguerite. Victor, vous êtes là L'intensité est quand même au milieu et il ne se passe rien là. Marguerite Les gars Ouais. 
J'ai un pod qui bouge en haut. Tout seul Ouais. Il y a un pod qui s'est activé. Qu'est-ce qu'il y a Il y a un pod qui s'est activé. Shit, lequel Celui tout en haut. Non mais il y a eu un bruit de porte. Ouais. Et puis je suis venue voir dans le couloir s'il y avait quelqu'un. Et le pod s'est enclenché. Je suis à un mètre et demi du pod. On, on te rejoint. Marguerite, Victor, vous êtes là Marguerite, Victor J'étais dans, dans la chambre ici. Regardez où je suis. Hein. Donc, de toute façon, je l'ai filmé. Hein. J'étais là quand il s'enclenchait. Donc j'ai entendu... Vous avez entendu T'as entendu la porte ouais, Moi, j'ai tout entendu. Je pensais que c'était ta machine, moi, à la base. Ah non C'était le pod. Donc il y a eu la porte. Donc moi, j'étais ici. Donc je suis ici dans, le, dans la chambre. J'appelle Marguerite Victor, j'entends un bruit de porte qui se ferme, je pensais que c'était un de vous. J'arrive ici et le pod s'enclenche et je l'ai dans ma caméra. Hein. Hein Fuck. Oh. Ça vient d'où C'est quoi que ce qui pourquoi ça pourquoi ça fait ça là, il y a rien là. Il y a quelqu'un qui est avec nous ici dans la pièce. Et ça plus rien quoi. Ça, ça est, il est enclenché depuis là tantôt. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un mot qui Alors sort que de la machine. Il bavardait comme je sais pas oui, quoi. Et je regarde sur le, à quel niveau je l'ai mis. Mais bon, enfin. Je l'ai augmenté de niveau. Il ne se passe rien. Bon ben on a le pod ici qui a retenti. Et il devait être proche hein, parce que regarde tu viens de passer à côté. Il ne s'est rien passé. Mais il faut hein. être hyper proche que je ouais. dis. C'est hyper sensible ces trucs là. Moi je retournerai bien dans la dans la salle à manger avec les K2. Ouais. Marguerite Lacroix. Marguerite Lacroix. Peut-être qu'elle nous a dit tout ce qu'elle avait à dire. En fait, tu sais, on est à peine, on était arrivé, on avait déjà euh, des noms, des on avait machins. déjà Hugues. Hein. Premier truc qui est sorti, c'est Hugues. Il n'y a plus un nom de mec après. Hein. Mais le truc, il est à plat, quoi, le, le truc de mots. C'est un truc de dingue. Genre, il y a zéro. Alors que c'est ici que... Mais il y avait plein de mots, il y avait ouais. plein de noms, il y a eu plein de trucs qui sont... Et là, rien. Que dalle. Il n'y a plus à que dalle, c'est un truc de fou. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous ici dans la pièce ou dans la maison Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite encore communiquer Est-ce que vous pouvez utiliser l'une ou l'autre machine pour nous parler Je vais encore l'augmenter, mais là, ça devient vraiment... Euh... C'est quoi qui fait ça Ah ouais vous pouvez communiquer aussi à travers les lampes si vous le souhaitez. Vous pouvez faire clignoter les lampes. On a déjà eu ça en haut. Regarde, 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 regarde. Fait... Faites clignoter. Oh. Oh, j'ai frisson de fou. Ouh. Ok, vous voulez utiliser la lampe pour nous parler Est-ce que vous pouvez encore faire bouger la lampe, s'il vous plaît Faites clignoter le halo de la lumière. Faites bouger l'intensité de la lumière. Oh my god, fucking Christ. Oh my god. Ah, c'est flagrant. Mais attends, mais. Ok, merci beaucoup d'avoir donné euh, ce signal. C'est juste, euh, juste dingue. Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose avec la lumière Oh oh oh. Ok, oui, d'accord, oui. Est-ce que vous pouvez faire bouger la lumière qui est là Oh Holy fucking Christ Est-ce que vous pouvez faire bouger la lumière qui est là Merci, merci, wow. merci, merci C'est trop bien, c'est trop bien Ça c'est ouf Ok, merci, c'est trop bien Est-ce que vous pouvez réactiver la lumière super forte comme vous l'aviez fait là et vous l'avez de nouveau un peu descendue Vous pouvez réaugmenter l'intensité de la lumière Ça j'ai jamais eu, ça j'ai jamais eu, c'est dingue. C'est dingue. What Et j'ai des frissons. Moi aussi, je suis en frisson, Les béton. Ça c'est une première, hein. Première. Il y a jamais eu dans aucun de mes épisodes. Wow. Merci, 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 merci beaucoup du fond du cœur. Mais j'ai bien du coup la lumière. C'est ouf. Ok. Est-ce qu'on a affaire à Marguerite Lacroix Utilisez cette lumière de la manière dont vous voulez, mais juste faites. Ok. 
Vous avez cette machine aussi avec laquelle vous pouvez euh, nous divulguer un prénom, par exemple. Si vous avez envie de nous parler, t'as vu que j'ai encore, encore augmenté de plus de la moitié, là. Il ne se passe rien. N'oubliez pas que si vous le voulez, vous pouvez puiser dans l'énergie que vous avez autour de vous. Euh, N'hésitez pas à prendre de l'énergie pour faire savoir que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez encore euh, activer, désactiver la lampe Est-ce que vous seriez capable de l'éteindre ça, ce serait fou. Vous pouvez nous faire un signal en éteignant la lampe, par exemple Il a diminué, oh, elle a diminué, elle a diminué. Là, il vient de le faire. Enfin, il vient de. Il a diminué, il a diminué. Et puis, il l'a réallumé. Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose avec la lampe, s'il vous plaît La faire diminuer ou. L... Oh est-ce que l'éteindre totalement C'est oui, pas possible, d'accord. Oh, regarde, 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 regarde les K2 Et du coup, qui okay. est là C'est à quelqu'un qui est avec nous ici, s'il vous plaît. Vous venez de nous le montrer avec les K2, vous êtes là. Est-ce que, est que vous avez encore envie de communiquer avec nous Est-ce que vous avez encore envie de nous dire des choses Oui. Oui, ok, c'est super. Et vous avez envie de rester dans cette maison, c'est votre maison Oui. Ok, bon, donc là, vous n'avez pas du tout envie qu'on vous guide vers la lumière vous voulez rester ici dans votre maison, vous êtes ici chez vous. Quel est le message que vous souhaitez faire passer La lampe, plus rien. Oh, les K2, les K2, les K2. Ouais, je les vois. On est toujours là, vous savez. Oui, on est toujours là, on essaie de comprendre ce qui se passe et on essaie de comprendre ce que vous avez à nous dire. Est-ce que vous êtes en colère Est-ce que vous êtes triste Oh, Bichette. Triste. Euh, Marie, oh, j'ai oh, un truc à ma tête. Qu'est-ce qu'il y a Mal de tête. Genre, genre pointe dans la tête, quoi. On va aller en bas. On va aller en bas. On va réactiver les trucs en bas. On va se mettre autour de la table ici. Non, je prends mon pendule, on va faire la totale. Hein. <rire> tout de chez tout, on donne tout. On donne tout là. C'est nos derniers, derniers instants. Euh. Donc déjà ici, c'est une euh, planche qui permet de savoir pourquoi est-ce qu'on a des ondes nocives paranormales dans un lieu. Donc en fait, on a plusieurs choses. Donc ondes de forme, auto-envoûtement, envoûtement à distance. On a de la magie négative, on a des personnes décédées dans le lieu. On a mémoire des murs, vêtements chargés, meubles et miroirs anciens, bijoux anciens, masques africains, toutes des choses en fait qui peuvent venir causer des ondes nocives dans la maison et qui peuvent perturber la maison. S'il y a quelqu'un encore ici avec nous ce soir, ça m'a l'air très calme dans cette pièce, hein, ceci dit. J'ai un peu mal à euh, S'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui cause dans ce lieu des ondes négative. Ok, très, très clairement, on est sur mémoire des murs et personne décédée. Hein. Ce qui make sense, hein Ouais, tout à fait. On est vraiment entre les deux, quoi. Ouais. Ok, donc ça, ça fait tout à fait sens, c'est juste. Ok, est-ce que vous pouvez me dire où se, où se trouvent les ondes les plus nocives dans la maison Très clairement, j'ai l'impression que ça l'a mangé. Ok, très clairement, c'est ça. Est-ce qu'on est qu peut aider à résoudre un problème ici dans cette maison Est-ce qu'on est d'une qu utilité quelconque est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'il y a moyen qu'on aide dans cette maison On est sur quoi, là Possible. Ok, mais comment est-ce qu'on peut aider, alors Qu'est-ce qu'on peut faire Faire avec l'alphabet quel est le prénom 
de l'entité principale de cette maison, celle qui a le plus d'énergie, celle qui dirige tout. Je ferme les yeux, comme ça je n'induis pas mon truc. Et vous me dites si vous voyez des, si ça se dirige vers quelque chose, ok Moi, moi que je suis folle, j'ai l'impression que ça se dirige vers le M, hein, tout droit. Ok. Ah oui, 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 oui. Là, il va vers le A. Ah oui Le A qui est dans le coin à droite, là. On est sûr. On va vers le R aussi. C'est ça, hein J'ai l'impression. Ouais, un peu plus par là, quand même. Ok. On est dans ces eaux-là, quoi. Je rêve, il y a des gens juste genre à côté de nous. J'ai aussi l'impression d'entendre des gens parler. Les gens devant la baraque. Ah oui, il y a des gens là, quoi. Des gens, ils venaient dans la maison en se disant Je veux bien me faire, faire flipper ma race. Tu vas faire quoi Enlève la lampe, enlève la lampe. Euh, euh Brice. Ah merde, pardon. <rire> Ça termine n'importe comment. Bon, alors j'ai plus de voix. Euh, je sais pas pourquoi, mais je n'ai plus de voix. On a été un petit peu coupé dans notre élan. On s'est arrêté à MAR, du coup. Enfin, moi je ne voyais rien parce que j'avais les yeux cachés, mais. On a eu ces trois lettres qui sont sorties en dernier lieu. Et puis on a été bah, dérangé par des petits. Euh, Maroudeurs, des fouteurs de troubles. Des fouteurs de troubles euh, qui sont arrivés euh, bah, jusque devant euh, carrément la maison. On les entendait d'ailleurs euh, parler assez, euh, assez fort. Je suis épuisée. Je sais pas comment toi tu te sens, Audrey, mais. J'ai un coup de pompe là. J'ai faim, mais j'ai un coup de pompe. Je sens que j'ai ouais. un manque d'énergie. Je suis, mais alors, ouais. vidée de toute mon âme, quoi. C'était ouf. C'était ouf. Meuf, il n'y a pas d'autre mot. C'était ouf. En fait, j'suis, je suis encore vraiment choqué de cette histoire de lumière. Pareil, je crois que c'est le truc qui m'a le ouais. plus marqué moi. Ah ouais, mais clairement. Parce que autant le, le alors moi je crois hein, tout ça évidemment sinon je ne serais pas là. Non. Mais je veux dire tu vois il y a toujours un côté très cartésien qui veut ra rationaliser certaines choses et mm -hmm. tu sais te dire même quand j'ai fait les baguettes tu te dis oui mais ça se trouve il y a eu un petit tu vois mm -hmm. un petit mouvement un petit spasme du bras. Mm -hmm. Les lumières. Mm -hmm. Il n'y a rien, il mm n'y -hmm. a aucune explication. Mm -hmm. Tu as dit, tu disais, est-ce que c'est possible d'augmenter l'intensité de la lumière Et hop, as la lumière qui se met. De la diminuer, la lumière qui diminue. Est-ce que si quelqu'un... Mm, C'était fou. C'est une dinguerie, ça par contre, c'est... C'est une dinguerie. C'est la première fois que j'ai ça dans, dans une enquête. Euh, je me sens anémiée de fou. Et j'ai plus de voix, c'est un truc de dingue. Et Marilou nous avait dit aussi, faites gaffe, vous allez être drainé de votre énergie, vous allez être épuisé. Euh, non, c'était... Ah, oh, j'en reviens pas de cette histoire de lumière, ça me... C'est ju une allemand incroyable. C'est une allemand incroyable. C'était fou et c'était... Voilà, j'ai pas de mots, c'était incroyable. Euh, je devais te donner un petit cadeau. Ah Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe Baudouin et il a traduit ce livre qui est juste génial, qui est une histoire illustrée des fantômes. Ça s'adresse aux pré-ados, aux ados et aux adultes qui ont envie... Euh, de découvrir toute l'histoire des fantômes à travers le, le temps, à travers les lieux, les différentes cultures. Il est disponible partout, euh, dans, dans vos librairies, euh, 
sur euh, évidemment les boutiques en ligne euh, qui vendent des livres. Donc je te l'offre pour tes enfants, enfin, ouais, principalement pour ton petit garçon, ouais, parce que t'as tout fait un peu trop petite. Ouais. Mais euh, voilà. Merci. Audrey, on peut évidemment te retrouver sur tous tes réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Audrey, non. Je vous mets la liste, <rire> un cliquable, plus facile. En oh, génial, on a un... <rire> Voilà. Je vous mets ça dans la description de cette vidéo, comme ça vous pouvez retrouver Audrey. Euh, merci beaucoup beaucoup encore d'avoir accepté de partir à l'aventure avec moi. J'avais tellement hâte que tu me le proposes. <rire> Je suis quand même contente qu'on dorme ensemble ce soir. Moi aussi Ouais, parce Moi que figurez-vous qu'on dort ensemble ce soir euh, dans un appart euh, ici euh, qu'on nous prête euh, gentiment, qu'une ouais. copine Lola Farou euh, me prête. Et, euh, je serais plus, bien plus rassurée quand oui, même. Oui, euh, je, je oui. serais contente aussi euh, de ne pas être seule. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces aventures, c'est trop chouette. Euh, merci pour vos réactions, merci pour vos commentaires qui sont euh, vraiment pour 99% des cas euh, hyper bienveillants, hyper gentils. Je vous aime très très fort. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao Nous quitterons donc les lieux avec deux prénoms, Hugues et Régis. Mais après visionnage des images, il semblerait fortement que Régis soit un potentiel suspect. Malheureusement, avec le statut social de Marguerite et malgré nos recherches, nous ne trouverons aucune information sur son entourage. Nous espérons néanmoins avoir pu l'apaiser en lui permettant de communiquer avec nous tout au long de cette soirée.